大家好，欢迎来到我的频道塔罗的地狱，我是 Nico 啊。那我们今天要占卜的课题是：现在的你们正在逃避什么？你们正在拒绝什么？那在我们面前呢，有四组牌啊，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话，我会做出一个解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出“领取好运”来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。首先，第一组牌，宝剑骑士的逆位。嗯、呃，宝剑骑士的话，其实代表的是你们正在经历的某个事情啊，已经进入到了最后的冲刺阶段。你们马上会迎接到一个考验，或者说审判。就是逆位的宝剑骑士，代表的是你们可能现在进入到了一个瓶颈期，整个人很疲惫。没有了一开始的那种冲劲啊，有一点想要放弃，或者说内心就是你们的内心已经降低了自己的期待。越临近某个很重要的日子啊，你们可能内心当中就越想要逃避那个最终的结果，或者说审判。但是我们逃避的那些事情，最终我们还是要面对。所以说，其实最极端、最彻底的逃避。反而是勇敢的去面对它，因为当你们熬过了那个最艰难的阶段之后，我们就可以彻底的。而第二张牌呢，圣杯六的逆位啊，它代表的是你们的内心在抗拒这种成长，有一点抵触，甚至是逃避这种成长，因为你们知道这个过程不可逆，也是不可避免的。你们在心理层面上想要永远的停留在当下，或者说停留在过去的某个时光当中。而人生就是一个轮回，在未来的某个阶段，你们也会感觉到回到那个人生当中很美好的过去的那段时光当中。而回忆过去，不如勇敢的向前看，因为前方会有新的风景在等着你们，没有必要去过分的留恋过去的风景。而第三张牌呢，星币六的逆位。这个逆位的星币六对应的是你们正在抗拒或者说拒绝某种消费主义，就是你们在金钱上面的话正在变得更加的理智，你们正在拒绝一些消费主义对你们的影响，你们在，你们对待金钱这件事情正在变得越来越成熟，嗯，嗯，你们可能在花钱或者说在一些事情，呃，在一些东西的消费上面正在变得越来越理智。而逆位的星币六呢，它其实也代表的是你们过去曾经深陷在一段关系当中，在一个人际关系上面，你们会取悦、会讨好、会过度的付出，嗯。但是呢，你们可能逆位的星币六呢，你们会从一个极端走到另一个极端，就是你们不会再次的想要在一段关系当中全身心的去付出。因为你们正在变得越来越保守啊，甚至可能在回避一段关系，这也是过去的这种关系对你们造成的一些影响吧，会让你们从一个极端走入到另一个极端。而逆位的宝剑牌代表的是你们现在需要沟通，但是你们又没有勇气去沟通，你们在逃避或者说在拒绝沟通。嗯，你们逃避沟通其实是在逃避问题本身。但是如果不沟通的话，那么那些问题可能永远都没有办法得到解决，所以最终你们还是要沟通的，去说出自己的想法，也要倾听别人的想法，然后才能够达到共识，接着问题才能够得到解决。所以沟通是非常非常重要的一步，不要忽视那个大家都能看得到的问题。而在很多问题的解决方案上，沟通往往是成本最低的那一个。那么接下来我们抽到的这四张塔罗牌呢？第一张牌啊 ，Temperance， 克制。你们在逃避和拒绝一些事情的过程当中，你们也在克制自己，因为你们会发现你们所做的和你们所想的有时候并不能够完全的保持一致，对应的其实是无法做到知行合一，就是很多事情，并不是你们所做的，也不是你们所想的。而你们所做的被周围的环境和身边的人推着走的，这会让你们有的时候感到有一点分裂和扭曲。所以说，你们在刻意的压制自己内心当中的想法，但是你们也有这种冲动，就是你们怎么想就是怎么做的。只不过这个过程需要你们用极大的勇气去克服现实带来的挑战。
你们知道你们要顺从自己的心，只有这样你们的灵魂才是舒展。如果没有条件的话，也不要放弃努力。你们现在要去到一个很自由的环境当中去实现自己的理想，没有机会也要创造机会，没有条件也要创造条件。而第二张牌呢，星币九的逆位啊，它其实代表的是一种，就是你们在人生的某个阶段马上就要结束了啊。某件事情，你们需要亲手给它画上句号，或者说亲手结束它。这时候，你们内心可能会有一点犹豫啊，就是当你们想要亲手结束某段关系、某个事情的时候，你们的内心是很复杂的，你们会有一点想要逃避，或者说不想面对。嗯，收获其实它代表的是结果。就是你们在接下来人生也会有其他的收获，但是你们可能会有一点空虚吧，或者你们觉得这种收获，你们需要付出极大的努力才能够得到。但是有的时候你们会觉得你们自己努力配不上你们所想要得到的，在你们马上这个收获的阶段的话，你们整个人会有一点抗拒啊，会有一点你们缺乏的是一种内在的配得感，就是总觉得自己配不上，不值得。这个时候可能会让你们和很多的美好擦肩而过。嗯，你们要告诉自己，你们接下来所渴望的或者说所得到的那些收获，都是你们。所应该得到的。而第三张牌呢，宝剑六的逆位，它代表的是你们未来会去到一个很远的地方啊。但是你们可能内心当中会有一点害怕或者说忐忑，因为你们要离开现在的环境，离开现在这个很舒适的环境，去到一个新环境当中，意味着是一切都要从零开始。你们内心肯定是有一点逃避的，或者说是有一点抗拒的。但是你们要相信啊，真正的勇敢永远是对自身的笃定。也就意味着是，既然那个新环境当中是你们决定要去的地方，那么那里一定有更美好的东西在等着你们。所以说，不要害怕，勇敢的去进入到那个人生的新的周期当中。而这张宝剑八呢，代表的是你们的眼睛啊、呃，是被一些东西所蒙蔽的，嗯，代表的是一种迷茫，嗯，有些问题你们知道是什么。但是你们无力去解决，也不知道怎么去解决，你们整个人是被绑起来的，周围插满了宝剑，或者说被你们内心深处的某种执念或所束缚。你们现在肯定是需要做出一些改变的。首先，你们要让自己看得更清楚啊，你们要摘下蒙在你们眼睛上的东西，嗯，这样你们才能够更加清楚地看到自己的问题，而。你们眼睛被一些东西所蒙住，可能也是你们不想看到的一些问题，所以说你们会刻意的回避。但是你们必须要直面那些问题，而有一些问题看似无解，其实它是需要我们用一个具体的方式或者说策略，去一点一点的、一步一步的解决这个问题的。你们总是。呃，想一步到位的去把问题一劳永逸的解决，但是其实我们在解决问题的过程当中，本身也是在成长。我们需要在成长，呃，这种自身能力在成长的过程当中，有一些问题才能够一步步的得到解决。所以说，它不是一个在很短时间内就能够彻底解决的，而是说你们需要长期思维啊，这个问题。你们需要把它分成无数个小问题，然后在每个阶段去解决你们目前能够力所能及解决的那些问题。所以说，不要感到迷茫，而是要用正确的方法和策略去解决你们现在遇到的问题。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频。下面留言、点赞或者投币，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊。首先，第二组牌的第一张牌，权杖一的逆位啊。这个逆位的话，代表的是某个人向你们发来的消息，或者说抛来的橄榄枝啊。它代表的是一个机会，或者说一个请求，但是你们可能已经拒绝掉了，就是。可能是某个人想和你们复合，或者说有一个，呃，工作啊、学业上的机会，但是你们可能经过一些思考之后，你们会拒绝这个机会。那做出这个决定的话，它一定是你们权衡利弊以后的结果。其实不必感到遗憾，因为未来一定有更好的在等着你们。嗯，而第二张牌呢，权杖十，这张牌其实对应的是你们现在身上所承担的压力和。
，而且这张牌也是你们未来要将要承担的一些责任，就是你们会感觉到压力很大，可能有一点抗拒，或者说想要有一点想要逃避这种责任啊。当然，这种责任它也不是你们自愿的，是外部的环境啊，你们身边人给你们强加的一些责任或者说压力。那这种强加的责任和压力也会让你们有一种想要逃避的感觉。那么这种，因为这种压力或者说责任啊，你们在当下可能还没有做好心理准备，或者说你们自身的能力还没有强大到能够承担这种责任。所以说，你们当下的这种逃避、啊，它其实是在给你们自己的成长。留出一些空间和时间，不必太过在意。有一些事情。你们需要如实的、坦然的面对自己。当你们不能够承担的时候，那么逃避也没有错。你们不需要太过苛责自己。而第三张牌呢，权杖五，它代表的是一种混乱，就是说你们现在可能处在一个很混乱的环境或者说状态当中啊。权杖五它代表的是一种内心当中想法的纠结，或者说外部的利益的博弈。存在着很激烈的竞争。如果说这些权杖是你们内心当中的一些想法的话，你们可能一直都在进行着和自己的战争啊，有很多的声音啊在给出你们关于未来的一些不同的理解，这会让你们感到很分裂、很矛盾。如果说这种混乱来自于外部的话，那么你们如果现在在一个很混乱的环境当中，那么很明显你们需要做一个断舍离，就是。切断你们和这个环境很密切的关系，重新回归到自我，回归到关注自己内心的需求和成长上面。如果说这种混乱来自于你们的内心，内心的状态或者说想法太多，会让你们有一点顾此失彼。那么你们需要让自己安静下来，深呼吸，去做一些冥想，把那些负面的想法和能量沉淀下来，因为你们内心很清楚，有一些想法对你们是有利的。而有一些想法是不利于你们行动和成长的，这个时候你们要做一个能量的清除，比如写焦虑日记，把你们焦虑的想法通过这种一种方式啊，合理的释放出来，或者说进行一些冥想，让自己安静下来，都能够帮助你们摆脱那个胡思乱想的自己。那我们抽到的这张 Death 死亡牌啊，其实代表的是你们正在。马上就要结束一个人生的阶段啊，但是下一个人生的阶段可能还没有到来，所以说你们正处在一个个人发展的过渡期间啊，在这个过渡期的话，你们可能内心当中会很忐忑，但是呢，但是呢，你们能够隐约的感觉到啊，你们那个所期待的忐忑不安的未来啊，它一定是光明且温暖的。那么我们接下来抽到的这四张塔罗牌呢，首先这张牌啊。圣杯七的逆位，嗯，它来自于这张牌对应的是你们内心最深处的恐惧，可能这种恐惧是来自于你们一直想要逃避的一些东西。你们越逃避，你们就越恐惧，而越恐惧就越不敢面对。这个时候，你们内心的恐惧已经进入到你们的潜意识当中，它会让你们变得越来越无力，内心的激情在一点点消退。你们会，你们会发现，你们恐惧的那些东西正在控制着你们。所以说，消除恐惧最好的方式就是直面它，因为恐惧和你们的勇气是此消彼长的。你们越逃避，那么你们所逃避的那些东西，它就会变得越来越强大。而你们如果能够直面那些东西，你们就能够战胜他们。而我们抽到的这张吊人牌呢，可以看到啊，吊人其实是你们，就是说你们自己把自己绑在了这个木桩上。也就是说，你们是被自己的某种思维模式所束缚和限制的。如果你们想，你们随时都可以摆脱现在的困境，但是最难的是你们的思维现在要有所转变，因为你们在很多问题上面可能，就是你们在解决问题的这个方式可能需要转变，因为你们过去可能为了解决某个问题，都会采取一种更努力的方式，更用力的啊，去不断的尝试。不断的用同一种方式去解决它，但是如果你们能够转变自己的思维模式，你们会换一个角度看待这个问题。可能这个问题，当你们换一个角度去看的时候，你们立刻就能够得到一个新的方式啊，很快的就把它解决掉。
。所以说，把你们绑在木桩上的，恰恰是你们自己。解铃还需系铃人，只有你们自己能够让自己获得解脱。嗯。而第三张牌呢，权杖九，啊，权杖九的话代表的是你们的信心受到了挫折，嗯、啊。或者说你们的信心受挫，代表的是过去的某件事情对你们造成的影响，可能是过去的某个，嗯、呃，某件事情没有达到预期啊，失败啊，会给你们带来这种防御性的悲观。你们想要再一次的尝试，但是又很害怕再一次失败。有的时候我们可能在逃避失败对我们的影响，实际上成功有的时候并不像我们想的那样能够带给我们。很大的成长啊！我们恰恰是在一次次的失败当中成长的，并且我们在一次次的失败当中会不断的靠近成功。成功和失败，它有的时候就像一枚硬币的两面，看似是对立的，其实还是附着附着在同一件事情上面的。有的时候，成功和失败可能也只是一念之间。那么这张女祭司呢？代表的是一种无意识的力量，一种灵性智慧的觉醒，就是你们现在能够完全意识到自己的问题，但是你们依然会很纠结。就是有的时候你们的弱点在于你们想的太多啊，顾虑的太多。你们越想的越多，就越不会行动和改变，反而是你们一开始那种很粗糙的想法有点幼稚，但是在激情的推动下，你们可以想到什么就去做。你们现在需要的恰恰就是那种一往无前的精神，而不是太多的顾虑和想法，反而会让你们畏首畏尾、止足不前。那你们要记住啊，种一棵树最好的时间是在十年前，其次就是在现在。当你们觉得已经太晚的时候，恰恰是行动最好的时间点。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。首先，第三组牌的第一张牌，权杖侍卫啊，权杖侍卫代表的是你们现在有着很强烈的想法，想要改变自己，但是可能你们的意志还不够坚定。权杖侍卫的话，你们可能在面临选择的时候，会下意识的被眼前所面对、面临到的一些困难所阻碍。你们在潜意识里可能会选择一个更容易、更好走的路。嗯、呃，但是呢，你们心里也清楚，那个更难的那条更难的路，或者说更难的选择，对你们来说是更有价值的。嗯，也是你们更想要挑战的方向。但是那条路，当你们真正开始的时候，你们会会意识到啊。可能并没有你们想象的那么困难，最困难的是你还你们还没有开始的时候所要说服自己的这种决心。与其是那样的话，不如你们现在就果断一点。那个更难的选择一定是跟随你们内心当中的指引的，即使它会很难，即使会有一些外部的阻力，但是你们知道那会是对的选择。所以有的时候，可能你们内心当中所逃避的一些事情，逃避的一些问题，对你们来说是。嗯，反而是更有价值的。那么第二张牌呢？权杖女皇的逆位啊，就是你们可能过去曾经沉迷在某件事情、某种爱好啊，或者说沉沉浸在某种关系当中。当你们过度的沉浸在某件事情的时候，你们会意识到这其实是一种不良的习惯，因为你们会产生过度的依赖，会被这种不好的习惯所控制。进而想要逃避现实的生活，因为你们沉浸在了一个这种虚拟的幻象、海市蜃楼当中。这个时候，你们会发现自己越来越难以面对真实的生活，你们就会想要逃避，想抗拒，想永远都活在一个虚幻当中啊。而第三张牌呢，圣杯十的逆位啊，它其实这个圣杯十的逆位代表的是你们正在，呃，抗拒的是原生家庭对你们的束缚或者说控制，或者说你们正在走出来。正在慢慢的按照自己的方式去生活，这个过程其实也代表的是成长，就是你们对于自己人生的掌控的能力正在变得越来越强。而且呢，圣杯十的逆位抽到这抽到这张牌的话，可能这组牌里边，就是你们选到这组牌，可能有一部分人会不太想结婚啊
，在起码在当下来说，你们是不婚主义，或者说你们对于婚姻是有一些恐惧的，会有一点想要逃避婚姻。对于这个指引的话，我认为就是说。如果你没有这种想法呢，可能和你们过去的经历有关啊。每个人对于生活都是有不同的定义的。你们要做的，嗯，其实是要看清楚自己的内心啊。你们要看清楚，有一些事情你们是为什么而逃避的，是真的不愿意这样去做，还是因为有一些其他恐惧的，呃，想法让你们在逃避。当你们能够意识到自己为什么而逃避的时候，你们才能够坦然地面对自己的命运，并且选择一种适合你们的方式去生活。有一点你们需要注意啊，就是你们所做出的选择和决定，一定是根据你们内心当中的声音来的，而不是被外部的一些声音所绑架。而第四张牌呢，星币二。嗯，这张牌对应的是你们情绪状态的不稳定啊，就是有的时候你们的情绪起伏太大，会极大的影响你们工作的效率，会浪费你们大量的时间。就是你们在面对自己起伏的情绪的时候，没有用一个正确的方式去处理，而是选择了逃避。而有的时候逃避的方式就是什么都不做，结果呢可能会导致这种问题像滚雪球一样变得越来越大。其实我们的情绪开始出现波动的时候，我们有时候更关注的是情绪本身，而我们真正要思考的是，我们的情绪为什么会出现波动？一定是潜意识当中的某种东西在困扰着我们。当然，我们在逃避的时候也是一样的，我们需要探寻自己内心当中真正的问题，去解决那些问题，才能够让你们的情绪和状态平复下来。而我们抽到的这张星币四呢？之前你们可能在逃避的是孤独，就是你们会通过各种各样的方式去逃避孤独，让自己显得不那么孤单。但是你们越是这样做，你们就越觉得自己格格不入，你们越觉得你们无论怎么做，孤独都是如影随形的。其实你们不需要做什么，也不需要让自己刻意的融入到某个团体当中，因为你们知道啊，你们要知道要明白的是，孤独它就是如影随形的。你们需要做的是和孤独共处，而不是逃避孤独。而我们抽到的这两张牌呢，首先这张宝剑国王的逆位和宝剑侍卫的逆位，它其实都代表的是一种理智，这种风向特质它带来的是非常理智的思考和权衡利弊。但是有一些事情啊，可能会因为你们过分的理智，反而会错过，有时候会。因为这种权衡利弊而错过那些对你们来说真正重要的东西，所以说有的时候可能内心当中的一些冲动，它反而能够让你们克服内心的恐惧啊，冲动会克服恐惧，冲动反而能够帮助你们做出一些你们平常不会做出的选择或者说行动，反而会因为这种冲动的决定带给你们一些意外的收获和改变。嗯，所以说对于你们来说，不要逃避自己感性的那一面，你们的情绪也是有价值的，它会带给你们一些有用的啊，来自于内心深处的指引。而第四张牌呢 ，The Four 愚人牌，愚人牌的话，其实就是这张牌给我的感觉啊，首先愚人牌的这种状态很放松的，就是你们近期可能说刚刚拒绝了那些会让你们感到不开心的人和事，而这种就是。你们拒绝了那些让你们感到不开心的人和事，其实能够让你们重新变得开朗起来，因为你们不需要再去背负一些很沉重的东西了，会让你们变得明朗起来，会让你们的心情变得明朗。所以有些事情，如果你们当下觉得无能为力的话，呃，有的时候逃避它也不是一件坏事，就是。它能够让你们短暂的从这种现实的沉重当中解脱出来。如果在一些小的事情上逃避，能够让你们感到更轻松的话，那么其实你们也没有必要时时刻刻的去严格要求自己。嗯，对于当下来说，可能你们的开心要更重要一点。那有一些事情可能会涉及到原则性的问题啊，那这个时候如果你们逃避的话，可能并不能够真正的解决问题、啊，所以你们要。分清楚啊，有些事情，嗯、呃，可能是生活当中很小的一些事情啊，或者说习惯，你们可以暂时的选择逃避。但是有一些涉及到原则性的问题，你们的逃避是无济于事的啊，因为你们最终还要面对被你们逃避过的那些事情。好
。那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第四组牌。首先呢，第四组牌的第一张牌 ，The Moon 月亮牌，代表的是你们现在可能正在逃避睡眠啊，或者说你们可能在强迫自己熬夜。逃避睡眠的原因是因为你们在白天的时间。是不属于你们的，只有在晚上的时候，你们才能够真正意义上的找回自己的私人空间。因为白天你们有很多的事情要处理，而这些事情呢，很多事情又是身不由己啊、呃。疲惫的工作或者说生活上的压力，会让你们不断的在疲于奔命，不断的在追赶一些目标。只有在晚上的时候，你们才能够重新找回自我。这样的话，会很容易让你们的生活失去平衡。而且呢，这个圣杯三的逆位呢，它其实也代表的是你们在现在的话，可能会有一点想要逃避人群、逃避社交，或者说逃避某个团体、某种合作。抽到这组牌的你们，可能会有这种轻微的社交恐惧症啊，就是有的时候你们会很渴望去融入到一个团体当中，但是你们会感觉到自己和周围人啊，或者说周围的环境有一点格格不入。所以说，有的时候你们越想要逃避啊、呃，你们就越。发现自己会被会身不由己的，在一个你们不喜欢的环境或者说团体当中，但是呢，有的时候这种走入到人群当中，对你们来说也是有必要的，因为你们，呃，因为现在你们之所以逃避，并不是你们真的不想要融入到一个群体当中，而是因为你们在生活当中被迫接触了很多你们不喜欢的人，或者说不喜欢的团体，或者说你们仅仅就是不喜欢。那个氛围和环境啊，才会让你们产生这种抗拒的感觉。如果是这样的话，你们可能会主动，你们需要去主动的换一个环境。如果有条件的话，那么这张宝剑三呢，它代表的是你们可能在逃避一些痛苦，而这种痛苦，或者说在逃避一些伤害。嗯，这张牌给我的感觉就是，可能这个伤害来自于过去的某个人啊，他对你们造成了很多的痛苦。你们想要躲开、躲避他，会，你们感觉自己在未来可能还会和他有联系或者说交集，你们的内心是抗拒这种交集或者说联系的，因为你们，你们的内心当中的这个声音告诉你啊，和这个人产生一些联系，会不断的带给你们伤害。而这张教皇牌的逆位呢，它其实对应的是一种对于传统的反叛或者说反抗。你们被一些社会约定俗成的观念所束缚和限制，因为教皇它代表的是一种非常传统的这种理念，很封，甚至是很封建的一些思想啊，它会束缚你们的自由。你们内心当中是不认同这些理念的，你们可能就是在逃避一些很传统的东西，对你们的绑架，在拒绝一些很封建的思想。你们是自由的，你们的选择也是自由的，你们的思想是自由的，你们的意志也是自由的，因为你们。不会去随波逐流，也不会人云亦云，因为你们有很强的这种自主的意识和想法，而这种意识和想法很有可能会让你们走上一条只属于自己的道路。那么接下来的这四张牌呢？首先第一张牌权杖八的逆位，就是说你们现在的生活当中啊，有很多的非常琐碎的事情啊，正在向你们涌来，很多的事情啊，很多的这种可能。嗯，你们想要暂时的去逃避，或者说不去处理那些事情，因为你们现在感觉到自己内在的这种精力啊，或者说热情在不断的损耗啊。嗯，而且呢，这张命运之轮可以看到，这个命运之轮代表的是你们在经历的是一种不断重复和循环的生活，因为命运之轮的这种轮回呢，会让你们感觉自己的生活好像一直都在原地踏步。就不断的重复着同样的模式，甚至是你们过着是那种一眼可以看得到头的生活。那么你们现在对这种传统的反叛、反抗，其实是想要争取到属于自己的自由。你们现在在逃避啊，或者说反抗、拒绝一些自己既定的命运和生活轨迹。你们一定要对自己足够的笃定啊，因为你们想走的那条路会非常的困难，但是它会很值得。
那么第三张牌呢？圣杯骑士的逆位，代表的是某个人可能正在试图联系你们，但是你们可能会拒绝掉这种联系，就是有一个消息，这个消息呢，你们内心当中其实是抗拒的，你们不想收到某个人带给你们的消息，所以说这是你们在逃避或者说拒绝的东西。而这个圣杯的逆位呢，它也代表的是这种感情的流动受到了阻碍。也就是说，你们当下的话，其实内心是有一点回避这种亲密关系或者说感情的，因为你们的这种能量流动是受到阻碍的，或者说你们想更多的活在自己的世界里边，你们会觉得建立联系对你们来说是一件很困难也很痛苦的事情，并不是因为你们不想去建立联系，而是说过去在。建立联系的过程当中，嗯，可能说这个过程并不是那么美好，或者说带给了你们一些伤害啊，它会让你们可能是因为过去的遗憾或者说伤痛啊，让你们现在可能暂时的想把自己藏起来，就是回避人群，回避社交。但是呢，嗯，其实从这组牌上，我看到了你们正在试图去很努力的在告别过去。那么我认为这起码是一个好的迹象，因为你们在。很努力的和过去的那个自己，或者说和过去的一些回忆正在告别。那你们现在做的其实是在拥抱新的生活，或者说正在试图开启一个人生全新的阶段。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币。你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。